Hello everyone, this is the class 11 physics unit 5 of the bending of cyclists in curves. That's why we have a circular road in a circle. We have a light bend. Okay, wow. So, if we have a chance to bend, we have a chance to bend. So, what is the angle of bend? We have a chance to bend. We will talk about this topic. Okay. Let us consider a cyclist negotiating a circular level road not banked of radius R with a speed V. That is level on a road. Not banked of radius R. Light up is a side work. So, on the mark, we have banked roads. So, on the mark, we have no level. We have a level on a circular road. We have a cyclist cycle audit point. Of radius. So, on the circular road, the radius is R. That is, now we have to do this. So, this is the green color. So, this is the part. This is the road. Okay. So, in the center, we are here. So, this is the number R. In the center part, we are here. So, this is the number R. So, with the speed of V. So, one velocity, one speed. So, this is the number R. Okay. The cycle and the cyclist are considered as one system with mass. So, we are here. 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 So, cyclist and cycle. So, we are here. So, we are here. Okay. The center of gravity of the system is C and it goes in a circle of radius with radius R with center at O. So in the system recline the full system or the center of gravity patina in that layer. Okay. So the capital C in that layer in the full system or the center of gravity. Abdin Soldanga, which goes in a circle of radius with R with center at O. Other in the radius number sonala in the radius of circle. Okay, wow. So in the idle one in the center of gravity point. Okay, wow. So and the सिस्टम में पॉइंट रखता है ना, सो अंदर राउंड लेता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट आगे अब इन्सोल रंग, ओके। लेट अस चूज द लाइन ओसी एस एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन थ्रू ओ एस द डैक्सिस, सो इप्पे इन द ओसी इंटर लाइन है नंबर एक्स एक्सिस नेट तक लाम, ओके बा, नंबर इप्पे में the system as a frame is rotating about z axis. So in the system is the system is the system in the system rotate the z axis is the z axis so in the z axis is the z axis so in the z axis is the z axis in the system is the rotate the z axis the system is at rest in this rotating frame ok so now we have to say the cycle list in the way we rotate 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 the way but if we calculate the way we rotate in the particular time we rotate the way we rotate the way we rotate the way so we rotate the way we rotate the way to solve problems in rotating frame of reference to solve problems in rotating frame of reference we have to apply a centrifugal force pseudo force on the system which will be mv square by r that is why we have a rotating frame of reference नमर इंदर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वंदन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स नो सुनवा दत नम्बले इंदर सिस्टम ओड़ा अब डे रोटेट आई डे रखो इक्वे नम्बले इंदर सिस्टम ले रखो ओके बा अंधमारे रखो पो नम्बर इंदर इंदर रोटेटिंग फ्रेम ही लेना नॉन इनर्शियल फ्रेम अब डिन सुनवो इप्पे ये दो उन्न वंदे � இப்போது இது வந்து rotating frameல் இருக்கு அதுலாம் வந்து இந்த மாறி நம்ப circular motion அப்படி நிருந்தாவே நம்மிலுக்கு ஒரு centripetal force நோன் இருக்கும் centrifugal force நோன் இருக்கும் centripetal force வந்து towards the center ஆருக்கும் okay வாம் towards the center ஆருக்கும் அதை centrifugal force பாத்திங்கனா away from the center ஆருக்கும் so இந்த side இருக்கு பாத்திங்கனா இந்த green line this force will act through the center of the gravity. So, on the force is going to go to the gravity. So, here is the center. So, in the gravity, the centrifugal force will act. So, that is mv square by r. Okay. The force is acting on the system. So, now, what is the system? What is the force act? There are 4 forces. One is the gravity. Gravitational force, normal force, frictional force, and centrifugal force. Okay. In the frictional force, in the normal force, apro in the gravitational force, apro centrifugal force. Moto, naal force padi na in the system mala act agud. Okay. So yen the part pande in the surface le padu, so an the atle lendana ma friction varai no. So inge da friction erko. So in the atle lendu friction, inge adhe mari yen the part pande surface le padu, so an the atle lendana ma normal varai wo. Okay. So normal force. In the side pande 
நம்ம என்ன சொன்னோம் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அப்புறமா வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் நாலு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது As the system is in equilibrium in the rotational frame of reference, the net external force and the net external torque must be zero. So, now we have to say that we have to calculate the particular point and the system is rest. So, if there is a motion, there is a force and there is a torque. So, now we have to say that we have to calculate the rest and there is a rest. So, that is why the net external force and net torque is zero. Okay. So, now we have to say that we have to calculate the rest and there is a rest. சோ இப்ப இங்க வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் போர்ஸ் இருக்கு இங்க வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல வந்து டவுன்வர்ட் போர்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த சைட்ல வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ இப்ப நம்ம இங்க வந்து நம்ம தீட்டான்னு சொல்லிட்டோமா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா தீட்டா ஓகே அந்த வேர்டிக்கல்ல இருந்து அவங்க எவ்வளவு சாயணும் அப்படின்றது வந்து தீட்டா சோ இது தீட்டா அப்படின்னா இங்க இருந்து நம்ம இப்படி வரையிறோம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி வரையிறோம் இது வந்து சோ இதுவும் இதுவும் பேரலா இருக்கு சோ பேரலா இருக்கும் போது இப்படி நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா சோ இங்க என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதே ஆங்கிள் தானே இங்கேயும் வரும் சோ இங்க தீட்டா அப்படின்னா இங்கேயும் தீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஃபோர் ரொட்டேஷனல் இக்லிபிரியம் டவு நெட் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல இந்த எக்ஸ்டர்னல் நெட் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் வந்து ஜீரோ நெட் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் வந்து ஜீரோன்னு பார்த்தோமா சோ டவு நெட் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஓகே த டார்க் டியூ டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அபவுட் அ பாயிண்ட் ஏ இஸ் எம்ஜி ஏபி அதாவது இப்போ இந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால ஒரு டார்க் உருவாகும் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ்னால ஒரு டார்க் உருவாகும் ஓகேவா சோ இந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ஓகேவா இந்த டார்க் டியூ டு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அபவுட் அ பாயிண்ட் ஏ சோ இந்த பாயிண்ட் ஏவை பொறுத்து ஓகே இந்த பாயிண்ட் ஏவை பொறுத்து இந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால ஏற்படுற டார்க் ஓகேவா அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் போர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தானே வரும் ஒரேன்ஸ்ரேஷன் <laughs> R என்னது AB தானே சோ இந்த ABன்றது தான் வந்து நமக்கு இந்த பொசிஷன் வெக்டார் சோ இது வந்து AB AB F-னா என்னது MG னு வருமா சோ MG sin θ அப்படினா வந்து இங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒரு ஆங்கிள் என்னது 90 டிகிரி தானே சோ 90 டிகிரினா sin 90 ஓட வேல்யூ வந்து 1 தான் சோ நமக்கு என்ன வரும் MG AB அப்படினு வரும் இல்ல AB MG ஓகேவா சோ வந்து the torque due to gravitational force about a point A is MG AB which causes a clockwise turn that is taken as negative idu eppadi clockwise turn appadina vandu nam right hand rule la use panna porom nammoda force enadhu nam force mela kai vechikonu force endha direction la irukku ipdi irukka so nam vandu indha force mela kai vechikra force mela kai vechittu na enna pannom appadina indha side da rotate pannu indha side da na chinna angle irukku so indha side na rotate pannano appadina adha indha chinna angle appindradhu eppadi varuna ipo na idhu vandu ipdi extend panikiren okay va extend panitte na ipo idhu mela kai vekkrena endha side vandu chinna angle irukku idhukku இந்த சைடு இந்த சைடு தானே இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இப்படி ஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் வரும் இந்த சைடு தான் ஷார்டஸ்ட் ஆங்கிள் வருமா சோ நான் இந்த சைடு வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என் ஃபிங்கர்ஸ் நல்லா பண்ண முடியாது சோ நான் எப்படியே வைக்கணும் கையை இப்படி வச்சுட்டு நான் இந்த பக்கம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட தம்பு எங்க டவுன்வர்ட்ஸ் தானே பாயிண்ட் ஆயிருக்கு சோ டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் கிளாக் வைஸ் டேர்ன் அப்படின்னு வரும் ஓகே டவுன்வர்ட்ஸா இருந்துச்சுன்னா இன் டு த பேப்பரா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிளாக் வைஸ் வரும் அது வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துப்போம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் எம்ஜி ஏபி அப்படின்னு வரும் அதே வந்து இந்த டார்க் டியூ டு சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன வரும் எம்வி எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு பிசி அப்படின்னு வரும் ஸோ அது எப்படி வருது ஸோ இந்த சைடு வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஓகே இதுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கிறது என்னது பிசி தானே ஸோ இதா ஃபோர்ஸ் இதுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கிறது வந்து பிசி ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு பிசி அப்படின்னு வரும் ஓகே இதோட டேரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஸ் மேல கை வச்சுட்டு இதுக்கு ஸ்மால் ஆங்கிள் எந்த சைடு இருக்கு இந்த சைடு தானே இருக்கு சோ இப்படி பண்ணும் போது என்னோட தம் வந்து மேல பாயிண்ட் பண்ணுது தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேப்பர் சோ அவுட் ஆஃப் த பேப்பர்னா நம்மளுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் அப்படின்றது வரும் சோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேர்னு தட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் பாசிட்டிவ் சோ இங்க வந்து பிளஸ் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு பிசி அப்படின்னு வரும் ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேவா இது ஒரு டார்க் இது ஒரு டார்க் ரெண்டு டார்க் மேஸ் நம்மளுக்கு என்ன வரும் 
நெட் நெட் அப்படின்றது நம்ம நெட் ஃபோர்ஸ்ன்றது என்ன பார்த்தோம் நெட் டார்க்குன்னு வந்து ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போ இந்த இதை நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுமா ஸோ எம்ஜி ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு பிசி அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு டார்க் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி சைன் தீட்டா ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னா இப்போ இங்கே தீட்டா இருக்கா ஸோ நம்ம சைன் தீட்டா போட்டால் என்ன வரும் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டினியஸ்னு வருமா ஸோ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவா வரும் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அதாவது ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டினியஸ்னு வருமா ஏபி பை ஏசி அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ஏபியோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏசி இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாம் அப்போ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி சைன் தீட்டா அப்படின்னு வருமா ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி சைன் தீட்டா அதே மாதிரி பிசி ஸோ பிசி பார்க்கணும் நம்ம காஸ்ட் தீட்டா எடுக்கணும் ஸோ காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைப்போட்டினியஸ்னு வருமா காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஏசி அப்படின்னு வரும் ஸோ அதே மாதிரி பிசியோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஏபிக்கு பதிலாக ஏசி சைன் தீட்டா போடுறோம் ஓகே பிசிக்கு பதிலாக ஏசி காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்றது போடுறோம் போட்டோன்னே என்ன ஆகும் இங்கே இந்த ஈக்குவல் டு இந்த சைடு ஒரு எம் இருக்கு இங்கே ஒரு எம் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஒரு ஏசி இருக்கு இங்கே ஒரு ஏசி இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா இந்த காஸ்ட் தீட்டாவை இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஓகே காஸ்ட் தீட்டாவை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு ஜிஏ இங்கே கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஓகே காஸ்ட் தீட்டாவை இந்த சைடு கொண்டு வந்தா என்ன வரும் சைன் தீட்டா பை காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு வருமா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜிஏ இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி அப்படின்னு வரும் ஸோ சைன் தீட்டா பை காஸ்ட் தீட்டா வந்து என்னது tan தீட்டா அப்படின்னு வரும் tan தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி அப்ப டி தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி அப்படின்னு வரும் ஸோ வைல் நெகோஷியேட்டிங் சர்க்குலர் லெவல் ரோட் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் அட் வெலாசிட்டி வி சைக்லிஸ்ட் ஹாஸ் டு பி பெண்ட் பை அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஃப்ரம் த வர்டிகல் கிவன் பை த அபோ எக்ஸ்பிரஷன் டு ஸ்டே இன் அண்ட் ஈக்லிபிரியம் தட் இஸ் அவாய்ட் ஃபால் ஓகே அதாவது இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லெவல் சர்க்குலர் ரோட்ல போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரேடியஸ் ஆர் வித் வெலாசிட்டி வீணா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் வர்டிகல் வச்சு இந்த ஆங்கிள் நம்ம பெண்ட் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா நம்மளால கீழே விழாமல் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த டாபிக் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்